Neun Minuten nach sechs. Ich habe Krebs. Das sagt zumindest Google. <lacht> Ja, statt zum Arzt zu gehen oder dem eigenen Immunsystem einfach mal zu vertrauen, suchen viele Menschen mittlerweile im Internet nach den Symptomen, oft halt mit verheerenden Folgen. Auch für Ärzte, die ja mit den völlig abstrusen Selbstdiagnosen arbeiten müssen. Und wir haben einen Arzt getroffen, der erzählt, was er schon alles erlebt hat und vor allem, wie gefährlich dieses Vorgehen auch sein kann. Schockdiagnose für Reporter Johann. Er hat lediglich Schluckbeschwerden gegoogelt, doch das Ergebnis ist erschreckend. Hier steht jetzt, dass ich eine seltene Nervenerkrankung habe und in ungefähr 60 Prozent der Fälle tritt dieses Syndrom bei Krebserkrankungen auf. Er ist schon total genervt von solchen Selbstdiagnosen, Dr. Peter Karsten. Zu ihm kommen immer wieder Patienten, die überzeugt von ihrer ergoogelten Krankheit sind. Also ich hatte meine 21-jährige junge Frau, die hatte wirklich gegoogelt, Husten über drei Tage und, und kam völlig fertig an und macht, dachte, sie hat vielleicht Lungenkrebs. Das war vielleicht so das Allerkrasseste, aber so die Richtung mit Panik von Diagnosen aus dem Internet, die erleben wir ganz oft. Arbeit macht dem Mediziner dann, die Patienten von der richtigen Diagnose zu überzeugen. Ich finde immer gut informierte und kritisch fragende Patienten angemessen. Das heißt, das Votum von sich selber, von Laien, vom Arzt und dann das Internet mit einbeziehen. Das ist eins von vier Quellen des Wissens. Da hat es seinen durchaus zeitgemäßen Stellenwert. Aber es ist auf keinen Fall das Einzige. Also nur irgendwas googeln und keinen anderen fragen, das ist gefährlich. Johann hat in einem online medizin eigentlich nur normale Punkte angegeben. Gerade jetzt sind viele erkältet. Das habe ich mal eingegeben, dass ich so Schluckbeschwerden habe, dass ich mich schlapp fühle und dass es stärker wird. Dass dann aber rauskommt, dass ich Krebs und eine Nervenerkrankung habe, das löst schon ein mulmiges Gefühl aus. Doch mit dem Googeln nach Krankheiten ist Johann längst nicht allein. Ähm, ja, ich bin, glaube ich, der Google-Mensch. Ja, ich google auch. Ständig. <lacht> Dr. Google ist doch bekannt. Es ist schon so, dass ich dann zum Arzt gehe, wenn ich mich tatsächlich krank fühle. Also das ist eher, na, wenn dann rauskommt, man hat Krebs oder so, ähm, ist schwierig. Ne? Ja, wahrscheinlich steigert man sich dann immer mehr rein, würde ich sagen, wenn man sowas immer wieder macht und ähm, immer wieder Angst dann vor sowas hat, denke ich schon, ja. Angefangen von Kleinigkeiten bis zu ähm, Hirnentzündung und so sowas kam bei mir mal. Äh. Warum solche absurden Diagnosen vor einem Arztbesuch völlig kontraproduktiv sind, weiß Psychologe Leon Winscheid. Man kann im Internet googeln, wie man eine Boeing 747 fliegt. Aber wenn man dann im Flugzeug sitzt, käme ja kein Mensch auf die Idee, zum Piloten zu gehen und zu sagen, du musst besser jetzt den Knopf drücken. Das habe ich im Internet gelesen. Beim Arzt funktioniert das anders. Da kommt der Laie, also ich als Patient, zu einem Vollprofi und meine, dass ich es besser weiß. Das ist gefährlich. Wer googelt, sucht Bestätigung, meint der Psychologe. Und da steigern sich manche in schlimme Krankheitsfantasien. Wer vorm Arztbesuch unbedingt googeln will, dem rät Dr. Peter Karsten. Denn es gibt ja einen Grundsatz in der Medizin, der gilt immer, was häufig ist, ist häufig, was selten ist, ist selten. Das heißt, wenn eine Sache, die vielleicht eine 0,01% Wahrscheinlichkeit hat, als erstes oder zweites kommt, dann stimmt da was nicht. In Zukunft lieber auf das Bauchgefühl hören und das Handy öfter mal beiseite legen.